Hi, Mati. Hi, teacher. How are you? Hi, good. Excellent. And you, teacher? I'm okay. I'm happy. It's Thursday. <laughs> yeah. <laughs> Very good. How was your day today? Can you repeat, please? How was your day today? It was a good day? So-so day or very busy? So-so day. So-so? All right. Okay. Did you go out or did you stay home? Did you go out? Like, did you go to the office or did you stay at home? I stayed at home. Ah, very nice. All right. Mm -hmm. All right, very good. Mati, ¿cómo va con la plataforma usted? Ahorita estoy en la sección 4 todavía. Okay. Me falta. Mm -hmm. Okay. Pero creo que ahora y entre mañana lo termino. Sí, de hecho mañana tiene que, que terminarla para ver si logramos empezar el siguiente curso antes de Navidad. Ah, eh, sí, sí. El último curso antes de Navidad. Uh -huh. ¿Verdad? Para sí. poder aprovechar eso. Igual siempre en la misma modalidad, ¿verdad? Pero siempre. Pero sí necesitamos que termine la plataforma like yesterday. Hi, <laughs> teacher. Hi, teacher. ¿Cómo está, de Yoara? Good. Good. Excellent. You? Excellent. <laughs> I'm very good. De Joana, ¿cómo va con la plataforma? Ahorita le digo que en eso estaba también. Excelente, muy bien. 4.16, a ver el 4.16, voy. Ok, all right. Ok. De ahí creo que me falta terminar eso, la 5 y el examen. Mm -hmm. okay. Sí, le estaba comentando a Mati que necesitamos que esté terminada la plataforma así como que para, para hoy. <laughs> all right. Para poder, la clase. Sí, uh -huh, para poder iniciar y darle y darle continuidad el lunes para poder sacar un último curso antes de, antes de salir para Navidad. Qué barbaridad, no nos van a dejar ni descansar. <risa> Solo no, mañana y el fin de semana de llevar a... Barbaridad. Suficiente. No nos exprimen. Uy, <risa> cala, uy, cala. Así aprendemos de llevar a... No siempre, todos los días aprendemos algo. <risa> Tienes razón. Yeah, very good. Ok, entonces eh, continuamos con ya el último tema prácticamente de la sección 5. Siempre el simple past, ok. Eh, vamos, yo creo que hoy sí se puede ver, ¿verdad? Ya tenía problema, pero era todo YouTube. <risa> Como que se había ido el servidor. El sí, video. yo creo. Ajá, uh -huh. alright. So, las okay. clases tampoco se podían ver. Sí, es que nada. Uh -huh. ah, no, no, Pero sí, ya podía. hoy sí, hoy entré y ya, ya podía. Sí, ¿verdad? All right, a uh -huh. ver, veamos acá. Esto es lo que está igual en la plataforma. Eh, es this one right here, pero lo que quiero que veamos es esto. Acá, they are talking already about the usage of did and the usage of was and were. Okay, so remember that they are, they are, they are different, but they are simple past. Okay, aunque no se lleven bien, digamos, entre ellos mismos, entre el did y el was, pero siempre hablamos de, no, nos corresponde el tiempo pasado. All right, so when we say, for example, acordémonos que el did siempre lo vamos a usar para verbos de acción, no para verbos en estado de condición como sería el verbo be, ¿verdad? Y viceversa, el verbo be solo nos va a hacer para el was y el were, ¿verdad? No vamos a mezclar ningún verbo de acción en ese caso. A ver, Mati, eh, si gusta solo regáleme aquí eh, la, la, el primer bloque, Mati, can you read it, please? Where did you grow up? Where did you grow when, up? Yes, okay. When did you come to Los Angeles? Very good, yes. Why did you become a hairstylist? A hairstylist. A hairstylist, yes, very good. Ok, si se fijan, en ese primer bloque, Hayani, en ese primer bloque, las tres preguntas, estamos haciendo la WH question, ¿verdad? Pero 
las tres preguntas que están ahí están con el did, porque hay verbos de acción. Por ejemplo, grow, come, become. Cualquiera de esos tres estamos hablando de una acción de alguna forma, ¿all right? Ahora, esta es la pregunta. Igual que decíamos ayer, o en estos últimos días atrás, si tenemos de auxiliary did, el verbo regresa a qué? A su forma base. A su o a forma base, que exacto, ¿verdad? Regresa a su forma base o al presente porque llevamos el did. Solo que cuando nosotros vemos el did acá, nos damos cuenta y entendemos que está en pasado, ¿verdad? Ahora, si la pregunta está en pasado, quiere decir que cuando yo la conteste, tengo que contestarla usando un verbo en pasado, ¿verdad? Y ahí sí ya necesito saber el, el pasado de grow, el pasado de come, el pasado de become. Ok, entonces acá nos resulta esto. A ver, siempre Mati, léame las respuestas de, de estas tres, please. I grew, grew up in Texas. I grew up in Texas, very good. Uh -huh. I come to Los Angeles in 1990. Yes, I came to Los Angeles or to Los Angeles in 1990, very good. Because I need this. Ah, the buena money. pronunciación, Mati. No se me escapa. Uh, nah, no. Need it. Need it, yes. Need it, porque termina en de, ¿verdad? Need it. Need it, ajá. Uh -huh. All right, because I needed the money. Very good. A ver, de yo ahora, regáleme este segundo bloque. De yo ahora va a leer la question y Annie va a leer la, the answer. Okay. No, mejor al revés. No, nada. <laughs> What were you 1999? What was your Mario in college? Mm -hmm. Who was college? How was, how was college? All right. How was college? Very good. Okay. So, Annie, what is the answer for number one? Uh, I was 18. 18, yes, I was 18. It was dream. Uh, it was drama. Dram uh -huh. Drama. Drama. It, it was great. It was great. Very good. Okay, so here. Entonces venimos y se fija la diferencia entre este tipo de preguntas y este otro. Ahora, una de las, de las similitudes o de las cosas que son igual es que podemos usar las WH questions. No me limita a que si son el did, que voy a usar el did, voy a, voy a poder usar esta, estas WH questions. Y si es el was y el where, no. Para nada, ¿verdad? Y las WH questions pueden ser usadas en cualquier tiempo verbal, de cualquier forma. En el caso es, si estamos hablando en pasado en ambos bloques, pero en esos con verbos de acción y esa con verbos de ser o estar, en el caso. All right? Pero las WH questions pueden ir y no hay ningún problema. Ok, ahora la respuesta obviamente va a ser diferente, ¿verdad? Yo le digo, how old were you in 1990? All right, y usted me dice, I was 18. What was your major in college? It was drama, all right. Es como, ¿cuál era tu, tu, um, tu especialidad en, el, en la universidad? Y dice, ah, mi especialidad fue teatro, all right, drama, all right. And then we have, how was college? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo fue la universidad para ti? It was great, it was super, all right? Entonces, si se fija, en la respuesta igual usamos was, 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 porque en todo caso estamos hablando de I y estamos hablando de it, ¿verdad? Por eso corresponde el was. Acá no, ¿verdad? Acá necesitamos sí los verbos. Eh, eh, Deme un segundito, please, un segundito nada más. Sorry, sorry. Ok, very good. Ok, entonces estábamos en esto, ¿verdad? ¿Entendemos esa diferencia entre estos verbos de arriba o estas preguntas de arriba y estos de acá? ¿Sí, entendemos eso, la diferencia entre esos dos? ¿Ya? Yeah. 
All right, so, so. Ok, acá igual lo que nos toca es practicar lo cual ya vamos a hacer. Solo vamos a oír esto rapidito a ver cómo nos, nos, nos um, cómo vemos esto acá y luego vamos a hacer estos dos videos que están acá por práctica y luego nos quedamos haciendo un par de preguntas en pasado, se las voy a hacer yo, para que ustedes practiquen y puedan decir, ah, bueno, voy a, voy a decir esto o voy a usar aquel verbo en pasado. ¿Recibieron la lista ayer, verdad? Super. All right. Sorry. <laughs> All right. Oh, Hi, everyone. In this class, you learn to ask and answer WH questions with did, was, and where. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, Where Did You Grow Up? Let's listen and practice. So Chuck, where did you grow up? I grew up in Texas. I was born there, too. And when did you come to Los Angeles? In 1990. I went to college here. Oh, what was your major? Drama. I was an actor for five years after college. That's interesting. So why did you become a hairstylist? Because I needed the money. And I love it. Look, what do you think? Well, uh... Now, let's analyze how to form questions with did, was, and where. Where did you grow up? I grew up in Texas. When did you come to Los Angeles? I came to Los Angeles in 1990. Why did you become a hairstylist? Because I needed the money. How old were you in 1990? I was 18. What was your major in college? It was drama. How was college? It was great. I would like to point out that the key to understanding this topic is to not get confused with the following question. When do I use did and when do I use was or where? You must remember the following. You will use was or where whenever you need to ask something related to the verb be. And you will use did for all the rest of the verbs in English. Now, let's analyze the questions and answers. We've already covered both of these topics. What we're doing now is presenting them together, hoping that it's not confusing or difficult. So, let's start with questions with did. When forming questions in the past tense with any verb that is not the verb to be, we can follow this formula. WH word plus did plus subject plus verb in the present plus complement. This is the case of our first three questions. Where did you grow up? When did you come to Los Angeles? Why did you become a hairstylist? First, we're going to add a WH word, where. Then we will include the auxiliary verb to form the question in the past did. After that, we need to add the subject, you. Next, we include the verb in the present tense, grow up. Finally, we can add a complement. In this case, there is no complement. Towards the right-hand side of this chart, you can see how these questions are answered. If you notice, the verbs change to the past tense now because we're no longer adding an auxiliary verb. Let's move on to asking questions in the past tense with was or where. We will use this structure whenever we want to ask something using the verb to be. We can't say the following. Did you were a good student? This is incorrect. To form questions, in the past, using was or where, 
we can follow this formula. WH word plus was or where plus a subject plus a complement. Let's break down an example from the chart. What was your major in college? First we need to add the WH word, what. Then we need to add was or where. After that we include the subject, your major. Finally, we need to add a complement and a question mark at the end. In college. Now it's your turn to practice making WH questions with did, was, and where. Practice making similar questions such as the ones on this chart. But now focus on asking them about yourself or your family. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, so here, I'm gonna stop sharing here. Okay, oh, we have Selena, Liz, oh my goodness, que galán. <laughs> hello, hello, girls. All right, solo déjeme que no abrir la presentación. Liz, le mandé la, 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 la respuesta o la corrección, no sé si la vio. No, no la vi, pero la logré hacer. <laughs> ah, bueno, Liz. All right, that's sí, sí. good. Okay, Thank usted, you. Ya, usted ya está completa, ¿verdad, Liz? Sí, sí, ya. Super, yes, very good. Excelente. Celina, Thank ¿usted you. cómo va? Celi, Celi, con la plataforma, ¿cómo va? Eh, ya entré al cuatro. Uh, uh -huh. Ajá. Okay. A cinco, parece que llega, ¿va? Sí, so a las cinco y luego el final, ¿verdad? Final. Okay. El final exam. A ver. Uy, no, niñas, ¿qué pasó con esto? All right, a ver. Bueno, mientras la encuentro, ahorita no la vamos a usar. Ok, vamos a ver, les voy a dictar un par de, un, un par de preguntas ahí, mezclando verbos de acción y mezclando el verbo be, was or were, ok? Number one, todavía no me la voy a contestar, solo copie, trate de seguir el dictado, y luego las la voy a mandar al grupo para resolver. A ver. Number one. What did... What did Selena drink in the morning? What did Selena drink in the morning? Number two, where, where were you yesterday? Where were you yesterday? Okay, yes. No, de you are again. Repeat. Yes. Where were you yesterday? Okay. Yesterday. Mm -hmm. Okay, very good. Number three. How was your day today? How was your day today? All right, number four. When Yes, Mati, se quedó. En la tres. Okay. How was your day today? Thank you, teacher. Okay, number four. When did you graduate? Graduate, así tal cual. When did you graduate from university? When did you graduate from university? Okay. Number five. What was your favorite toy? What was your favorite toy? Repeat. Yes. What was your 
favorite toy. Like Toy Story. <laughs> toy. All right, number six. Yes, all right, very good. Um, did you, no, you know what, did she, did she, did she study English before? Did she study English before? ¿Se quedó, Ani? Sí, no le escucho, teacher. Okay, did she, did she study English before? Okay, Ani? All right, very good. Number seven. Okay. Uh, let me see. When did you start? When did you start to work? When did you start to work at Aldeas? When did you start to work at Aldeas? All right, number eight. Yeah. All right, uh, let's see. Number eight, I'm thinking, I'm thinking. Um, who, who, let me see, I'm thinking. <laughs> who came, who came to your house last weekend? Who came to your house last weekend? Repeat, no, it's okay. Okay, all right, number nine, yes. Okay. What did you do? What did you do last Christmas? Number 10, yes. Who did you call? Who did you call this? Um, who did you call this morning? Se congeló, repeat, por Okay, who did you call this morning? Yes. Okay, very good. Si se fija, hay entre, entre um, hasta yes, no questions, por ahí fue una, I was where por ahí, y luego las otras son eh, con verbos de acción. Las voy a mandar a dos grupos para que se ayuden entre sí para ver los verbos que se puedan o no se puedan y ustedes van ayudándose ahí. Ok? Yes. Va a haber un grupo de dos y un grupo de tres. ahí
así es, ¿cuál es tu juguete ¿Cuál, favorito? ¿Cuál fue tu juguete favorito? Entonces. Ay, la mía fue la Pantera Rosa. <risa> Vaya. Había juguetes, había juguetes. It was, vamos a poner. It was. Ajá, uh -huh. it was uh, Pink Panther. Panther. Yeah. Yes, the Pink Panther, very good. Panther. Mm. Panthers, I see. Me fascina. <laughs> okay. La stated this English before? Eh. Yeah. Yes. Ay, aquí no sé cómo contestar. This. Sí, yes. sí. Mm -hmm. He studies. English. English. Before. Before. Mm -hmm. Estudiar. Estudiar. Estudiando inglés. No. Estudiar en pasado. Estudiar. Estudiar. con I, con ED. Quiero ed. ver. Con ED, pero la pronunciación, ¿cuál sería? Estadio. 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 Ya nos va a regañar a mí. <risa> no, si la dijimos bien. Si la dijeron bien, no se preocupen. Como no dijo nada, dije. No, 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 yo aquí estoy muy ciosita ahora, vaya. <risa> English. Ah, yes. English. Año. ¿Mm? Año atrás, 2011. No, que ella estudió inglés en el 2011. Uh -huh. Ella sí. estudió inglés en el 2011. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. En, en ok, la 7. When, uh -huh. when did you start to, to work at the aldeas? Uh -huh. Mati, when did you start to work at, at the aldeas? I was start... No, 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 no. El verbo de acción okay. de un solo, Mati. Ah, ok. I... Started. Excellent, I started. Very good. I started. <laughs> ya puedo irme en paz. Ya la oí pronunciarlo <laughs> bien. Voy a ir al otro grupo. <laughs> Hi. Hello. Al fin entró. Hi. Esperando la estaba. <laughs> ¿Qué le pasó a Deyo? Perdóneme, <laughs> dígame. No, Podemos no. contestar esa de. Bueno, podemos contestarla así. La tres, ajá. How was your day today? It was fine, thank you. Yes, yes. Ah, sí. Yeah, okay. Y ahí ah, podemos sí. cambiar el fine por great, busy, ajá. o como depende cómo haya estado, ya cansado, loco, <risa> whatever. Ajá. Ya viste. All right, yes. Sí. No estamos mm. perdidas. Pues. No. Sí. Yo por eso la dejo, porque yo digo, no saben, más Liz que se fue todo lo perro de la No, no me lo he aprendido todavía. Qué barbaridad, Liz. Pero se lo va a aprender. Es difícil. A ver, sí. a ver eh, tengo una duda con la número dos. Ajá. Ajá. Esa fue la pregunta. Eh, esa es la duda de todo. <risa> Where were what? Yo creo que solo where era yours, where yesterday. were you yesterday, nada más en el work. Ah. Es como preguntarle dónde estuvo ayer, señorita. Pero le agregamos porque como pensamos mucho en el trabajo. Oh, my God. <laughs> <laughs> en nuestro segundo hogar. <laughs> of course, yes. Entonces así yesterday? sería, teacher. Where were you? Sí, okay. es cuando yo le digo, hey, ¿dónde estuvo ayer? Por ejemplo, estamos esperando, por decir algo en clase. ¿Dónde estuvo ayer? Se me dice. Por ahí. <laughs> it's a secret, dígame, right? Oh, so me say I was, I don't know, in the office, I was in the, I don't know, shopping center, I was in the market, I was donde hay estado. Okay, entonces aquí cambia. Sí, uh -huh. sí claro, ajá. Uh -huh. 
Excellent. I was in my own. Perfect. Yes. Okay. Excelente. Ya ve. Uh -huh. <laughs> Ahí vamos. Ahí vamos. A ver, la número cuatro, tenemos problemas con graduation. El verbo es graduate, graduante. Ah, me equivoqué yo. What happened, Liz? <laughs> Sorry, Bye, entonces sería okay. gradu... graduate. Ajá. Oh, y la okay. pronunciación es graduate. 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 Yeah. Excellent. Graduate. Okay. Okay. Y que las dos estábamos, ¿cómo es que dijo? Yo creo que otra cosa es yo. <risa> Primero conciliamos. Oh, oh, ok, all right. Algo así fue. <risa> Va, entonces ahí tendríamos que... Eh, siempre contestamos, me gradué en tal año. ¿O cómo sería en sí, ese caso? Sí, entonces, exacto. Entonces sería sujeto o verbo y luego el predicado que ahí es donde va a poner el año, ¿verdad? Porque estoy preguntando, bueno. Uh -huh. Eso sería I, uh -huh. I graduate. Ajá, pero ¿cuál es la pronunciación? Bueno, para empezar, ¿es verbo regular o es verbo irregular? Uh -huh. ¿Es regular? Es regular, ¿Termina? ok, sí, termina en ED, muy bien. Solo oh. le pongo la D. El, eh, sí, solo la D, exacto, porque te, ya terminó con la E. Ahora, Liz, uh -huh. ¿cuál sería la pronunciación perfecta para ese verbo? En pasado, Liz. Ay, me cuesta. Graduates. Ay, no, no puedo. <risa> de ello, entiende ustedes de ello ahora. Graduate. I graduated. In. Ok, casi, casi. Graduated. Graduated. Ajá, porque si se fija, Liz, y de ello. Eh, termina, o sea, termina con E, pero la E es muda, ¿verdad? Entonces, el último sonido que escuchamos es graduate, en T. Entonces, si termina con el, en la T, entonces la pronunciación es ed. Graduated. All right. I graduated in 2018. Yes. Graduate. Y la suya, Liz. Eh, Ay. Hace siete años. Haga la cuenta. Me acuerdo. 2013. El 2013. Ah, vaya. Y creo que he Vaya. What's your favorite toy? What? No tengo juguete favorito. No, pero fue. Fue, fue, fue. What was? Por eso no tuve, no te. De ello, por no, más de andar corriendo y cosas así. Ah. Dol, no muñeca. Muñecas. Okay. Dol, sí. Y entonces ahí como la contestamos, mi juguete favorito fue una muñeca. Ok. Así lo pongo. Sí, claro. My favorite toy. Mi juguete favorito. Ok, my favorite toy. Eh, Regolis. ¿Y el, ¿Y el verbo? My favorite. Ajá. Toy. Ajá. Fue. Was. Was. Ah. Was, sí. Una muñeca. No sé cómo se dice muñeca. Doll. Doll, yes, doll. Uh -huh. Very good, yeah. Next. Uh, did she study in or? Está bien ahí? Did she say yes? That's perfect. Uh, ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? Uh -huh. Sí. Puedo poner si sí, estudié, nada más. Solo que como estamos, es como que si usted le pregunta, yo le pregunto a usted, yo ahora, por ejemplo, le pregunto sobre Liz y le digo, Did she study English before? She, de Lizette, ¿verdad? Did uh -huh. she study English before? Y si usted sabe, me dice, Yes, she did. O no, she didn't. Porque es como estudió okay. ella inglés antes. 
Yes. She. Uh, okay. Yes. Ah, sí? Yes, she. Yes, she, yes, she did. Mm. Yeah. Uh -huh. Okay. Si la quiere hacer más larga, yes, she studied English before. Yes, uh -huh. she studied. studied. Pero el verbo regresa al pasado porque es como una oración afirmativa. Entonces, uh -huh. es más fácil en corta. Uh -huh. Yes, she did. Sí. <laughs> Y se evita no pronunciar el otro, ¿verdad? Vaya. Siguiente. Buen día. Eh, ¿Cuándo empezó? Buen día. ¿Le tengo que poner el año o cómo lo ponemos? Sí, ajá. Entonces sería, I was. No. Mira, el, hay un verbo de acción ahí. I work I stood. Ajá. Aquí está este. Exacto. Entonces, ese sí. necesita, ese lo necesita en el pasado. No tengo. Uh -uh. Creo que era así. Ajá. ¿Y cuál es la pronunciación? Started. Started, yes, yes, very good, started, very good. Started uh, to work at Aldea, or started, started to work, no, 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 ahí está bien. I started to work started. at Aldeas, y el año que usted empezó, o, o cuando okay. haya sido. Yeah. Yeah. Cuando inició? I started to work at Aldeas in, ajá, porque si va a poner año. ¿Cuándo? ¿Twenty? ¿Mil cuándo? ¿Y twenty? ¿Twelve? No, okay. 16. Entonces, 12. Ajá, 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 Ah, en esa también teníamos duda. Era así, who can? Sí. Who can do your house? How last weekend. Last weekend. Okay. ¿Quiénes vendrán a tu casa este fin de semana? ¿Quiénes vinieron? Vinieron. Vinieron, ah. perdón. ¿Quiénes vinieron, ¿Quiénes vinieron a, tu a tu casa este fin de semana? ¿Qué le ponemos? My family. Sí. Yes. <ríe> yes. Sí. Solamente. Sí, okay. Okay. Ah, sí, pero esa es muy corta. Entonces, por, por cuestiones, de ello por cuestiones de práctica, póngale. Tremenda la dos. My family came. Ah, okay, game, my family. Ajá. Uh -huh. Ay, espéreme, espéreme. My family came. Uh -huh. um, visit. No, solo, my solo. house last week. My family came to my house last week. Last weekend. To my house. Hey. Vaya, sí. Next. Uh, what did you do last Christmas? ¿Qué le poníamos? No me acuerdo, creo que no me acuerdo que almorcé. No, de yo ahora no puede ser cierto eso. Eso déjenmelo a mí, que ya soy viejita, pero usted no. no hombre, ¿cómo se va a sentir viejita? No, no me siento, pero mis hijas así de mami, ya está viejita. A la música. Hay tres edades, dicen. La que uno siente, la que uno aparenta y la, y la que, que uno quiere. Y la que uno la vive. Que quiere. Ah. Así que, como lo sí. quiera ver. Está bien. ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? 
cocin o bailo o no sé, se puso bien alegre, ahora no. <risa> bailo, ajá, baila. ¿Qué le ponemos, Luis? Qué vergüenza. Me reuní con mi familia. Ajá. Ay, ajá. Ay, dicen, Cena, eh, vea. Cenamos y, y bailamos. Dice. ¿Les parece? Sí. La cosa escribí. Uh, <risa> I meet my family. I met. At dinner and dancing. Eh, I, met. Met. I met. I met. Uh -huh. met. I met my family. We had dinner and danced. And danced. Okay. La pronunciación dance. de dance. Ok. Excellent. Very good. Ya ve, ese cuadrito lo quiero ver impreso, de verdad. <risa> Cuando le invite a la casa. <risa> no, se le toma foto, no se preocupe de llevar. Se le toma foto y ya lo imprimí. Mm. Con que Creo tengo que buscar una... ese video. Creo que le falta una E, ¿verdad? ¿Y? No, 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 me es pasado. Es. Meet. Okay. Es pasado. Met, 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 Ajá, met, met, en okay. Okay. Right. Yes. Okay. Eh, who did the dishes? Yes. 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 Vaya, ¿a quién okay. llamé? A mi jefe, así lo voy a poner. Yeah, okay. Llamé a mi jefe. Okay. Ahora, la cosa es que me pronuncie bien ese verbo. Call it. Yes. No. No, call my boss. I called. I called, I called my called boss. Called it. Es que me cuesta. <laughs> called it. Ya ve, ya ve. Called. Inténtelo. I called, yes. I called me. I called my boss. Very good. Ya ve, ya ve. Bye. Listo, teacher. Super. Vamos, pues. Yeah, bravo. Ya ve, ya ve, que ahí va. Ay, Despacito, no, pero seguro. Era, ya ve. Viera cómo está mi hamster ahorita. A mil. <risa> Ay, no, de llorar. Yo sé, yo sé. No se preocupe. <risa> Vamos, pues. Regresamos. Vamos. No. Qué raro, yo no veo a nadie más. Ahí está. No, no la había... teacher no sacó. No, yo no me había quedado en su grupo y la saqué usted. <risa> Ups. Ya viste, Lizeth, ya viste. <risa> ¿Cómo nos sacó? No, es que no me fijé y la, la saqué a todas, pero yo me quedé ahí hablando. <risa> oh, Vaya. Ya ve, ya ve, ya ve. Solita, right, se evidenció yeah. solita. Sí. All right, veamos. Selina. Regáleme la pregunta que no me acuerdo la primera. A ver. Ok. Did, uh, what did Selena drink in the morning? Ajá, Selena. A ver, Ani. What did Selena... No la ve, Ani. Solo véame a mí. No ve el cuaderno. What did Selena drink in the morning? Eh, Selena no, drank... A, a mí, a mí, a mí. <laughs> Selena drank eh, coffee and juice. Ok, muy bien, gracias. Orange juice, denle vuelta, orange juice. Or very good. Excelente. A ver, Ani, lea la segunda, please. Uh, where were yes. you yesterday? Where were you yesterday? Y fíjese la diferencia. El where de dónde es más abierto. Where. Where. Where were. <laughs> All right. Where were. Where were. All right. Yes. Where were you yesterday? Okay. A ver, Ani, pregúntele a Liz. Ya va a ver dónde estuvo Liz ayer. Ja, Liz, tremendo. Eh, where were you yesterday? Lisa. I was in my office. Ay, very nice. Very good. <laughs> a ver, uh, Liz said, question number three. Number three, ask Mati, please. How was your day today? Ah. It was a good day. Very good. Nice. It was a good day. Ahí le decía yo a las compañeras, tanto de Joara como a Liz, 
eh, ahí va a depender de su día, ¿verdad? Si estuvo ocupado, si estuvo bien, si estuvo cansado, si estuvo de loco, si estuvo horrible. Ahí usted lo cambia. El adjetivo puede cambiar, pero el was se va a mantener, ¿verdad? Usted puede decir my day o puede decir it was. My day or it es lo mismo. ¿Verdad? Yo le digo, how was your day today? De hecho, esa pregunta se la hice hoy, ¿verdad, Mati? Que le pregunté, how was your day today? Entonces, Mati me dijo, it was okay, it was fine, all right? Pero si estuvo horrible, usted me dice, ah, oh, teacher, it was horrible, or oh, it was crazy, terrible. it was terrible, hectic, es como de loco, ¿verdad? Que usted para arriba y para abajo, que Dios mío, no para, parece trompo, all right? It was busy, si estuvo muy ocupado, it was nice, it was relaxed, it was awesome, it was super good. Ahí va a cambiar el adjetivo, pero no así el was, ¿verdad? Ese se va a mantener. Very good, excellent. Mati, question number four, please. When did you graduate? Uh, graduate? Yes, graduate. Me estoy riendo porque de Joana ya está bajando todo the el universe. santo porque a ella le toca la pregunta. Uh -huh. When did you graduate from university de Joana? <laughs> por el año, yo sé que oh, el qué año. Barbaridad. Ay, qué barbaridad. No, por la pronunciación de graduación. <laughs> a ver, ya ve. I graded. In, I, I graduated. I graduated in 2018. 2018, yes, very good. Yes, I graduated. All right. <laughs> El graduate es un verbo regular, ¿verdad? Solo se le agrega la D, puesto que ya termina con E. Pero recuerden la pronunciación, ¿verdad? Graduated. Graduated, ¿verdad? Graduated. ¿Mm? Very good. A ver, uh, Dejo, can you ask Selena, please? Five. Yes, please, yes, five. What was your favorite toy? Ah, Selena, what was your favorite toy? It was Pink Panther. <laughs> It was the Pink Panther. Very good, nice. Okay, let's see. Annie, number six, ask me, Annie. Um... Did she study English before? Ah, who? Lisette, I... Mati. ¿De quién quiere saber? Yo le voy a contar. De Jessica. <laughs> Jessica. Did Jessica study English before? Yes. She studied English long time ago. Ya ni se acuerda. A ver. <laughs> Very good. Si les contara mi experiencia, que fue traumante, Lisa. Así que ya ve, ya ve. Por eso sí, ah. bien feo. Pues si me tocó irme, yo no hablaba nada. Yo lloraba todos los días, horrible eso. Entró como los niños solo a señalar. Sí, totalmente. Solo así. Horrible, horrible. It was horrible. All right, very good. Pero mire, después dije, bueno, entonces voy a enseñarlo. Porque a mí me costó, entonces quiero ayudarle a los demás. Very good. A ver, eh, number seven. Mati, can you ask Selena? When did you start to work at Aldea, Selena? I started uh, work. I started at uh, at the Aldea in May uh, May twenty zero four. Okay, on May two thousand four. Two thousand yeah, two thousand four. Yeah. Oh, very good. Nice. All right. Nice. A ver. Eh, de Joara, ask Lisette. Number eight. Eight. Eh, who came to your house last weekend? Uh -huh, Liz. Um, my family came to my house last weekend. Excellent. Very good. All right. Let's see. Uh, Liz, ask Annie, please. What did you do last Christmas? ¿Y por qué se ríe Ani? La que se ríe solo es su maldad, ¿se acuerda? Dice mi abuelita. Es que Ajá. yo no celebro nada. Eso, entonces, pero Selena dijo, eat, eat them, eh, o, oh, eh, eat, eh, ay, eat them, eh, ¿cómo se dice? Ay, se me olvidó. <risa> Many food. Ah, I ate, comí, ¿verdad? I ate. 
much food all right i ate much food all right very good okay let me see um annie ask dejo please number nine right uh thing no la okay. Diez, yeah. oh, okay sorry <laughs> who did you call this morning who did you call this morning uh-huh i called my boss i call it no señorita my boss. No la voy a dejar ir hasta que me lo pronuncie bien. A ver. Eh, I call it my boss. No, 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 no. Termina en I L. I call it. Entonces uh -huh. el sonido es D. Solo es e D. Ajá. Uh -huh. Solo es D, ¿verdad? I call it my boss. I call it my boss. Excellent, very good. Yeah. I call it my boss. Excellent, very good. Ya, tienen ejercicio para, para esa, esa pronunciación. <laughs> <risa> All right. Ok, señoritas, la voy a dejar ir ya. Necesito de verdad, verdad, verdad. Bueno, solo Liz, que ya terminó. Eh, Ani ya terminó también. Excelente, Ani, la felicito. Igual que a Liz también, a ustedes, por favor. Yo sé que lo van a lograr, lo van a terminar. Cualquier cosa me avisan. Eh, igual yo tengo clase más noche, pero en algún momento eh, les escribo para si tienen alguna duda o algo. ¿Ok? Para poder terminar. Que cerrarse para hoy. Sí, de preferencia. ¿Verdad? Y si no, así como que tempranito de la mañana a mañana. ¿Verdad? Mañana no creo. Tengo que Mejor ahora. <risa> ok, ok. Las dejo entonces ¿Eh? al see you Monday. Ah, see you. Si todo sale bien, empezamos Monday, Liz. No me digan okay. que no. Liz. No, ok, a ver. <risa> de este lunes <risa> al otro. Al otro. No. <risa> Next Monday, Liz. <risa> bye. 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 Bye.